guys welcome back to our channel that is BACM by Paras Khatri and also to our BACM app and in this particular video we are going to talk about the factors affecting the choice of form of business organization मतलब कि हिंदी में बात करें तो व्यवसायिक संगठन के स्वरूप के चयन के निर्धारक तत्वों के बारे में हम बात करने वाले हैं मतलब कि हम उन सब फैक्टर्स उन सब लाइक कंसिडरेशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक पर्सन के दिमाग में आती हैं जब वो सिलेक्ट कर रहा होता है कि यार कौन से फॉर्म का बिजनेस शुरू किया जाए मतलब कि मुझे एक प्रोपराइटरशिप फॉर्म खोल लेनी चाहिए मुझे पार्टनरशिप शुरू करनी चाहिए मुझे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी शुरू करनी चाहिए मतलब किस टाइप का बिजनेस मैं शुरू करूँ किस फॉर्म ऑफ बिजनेस को मैं चूज करूँ उसको चूज करने से पहले जो लाइक डिसाइडिंग फैक्टर्स दिमाग में आते हैं उन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं तो सबसे पहला आता है द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रारंभिक लागत कितनी आने वाली है देखिए अब मान लीजिए कि आपका बजट ही एक प्रॉपर बिजनेस का एक लाख रुपए का है ठीक है और उसके अंदर में आपको पता चलने वाला है कि यार मुझे जो है वो इस पर्टिकुलर टाइप की कंपनी खोलने के अंदर ना साठ सत्तर हजार रुपए का खर्चा आ जाने वाला है तो इज इट अस डिसीजन टू डू दैट बिकॉज अल्टीमेटली फिर उसके बाद में आपके पास में अपने कैपिटल के लिए ही पैसा नहीं बचने वाला है तो जब आपके पास में उसके बाद अपने कैपिटल के लिए ही पैसा नहीं बचने वाला है तो उस उस टाइप के बिजनेस खोलने का क्या मतलब है तो आपको ये देखना होगा कि आपके पास में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है ठीक है मतलब टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल आपके पास में कितनी है और उसमें से इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में कितना खर्चा आने वाला है तो ये आप जो है वो कंसीडर करके ही सिलेक्ट करते हैं द टाइप ऑफ लाइक चॉइस ऑफ लाइक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप उसके अंदर से सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट इज द लाइबिलिटी यानी कि दायित्व की बात करते हैं तो अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी लाइबिलिटी जो है वो बियर करना चाहते हैं उस बिजनेस से अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहे ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है आपको लिमिटेड लाइबिलिटी वाले ही बिजनेसेस जो है वो चूज करने होंगे ठीक है और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं अपने बिजनेस के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ आई वॉन्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो आप उसके अंदर फिर सोल प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो चूज कर सकते हैं जिनके अंदर आपकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाने वाली है सो so, ये आपकी लाइबिलिटी की बात हो गई यानी कि आपके दायित्व की अब बात करते हैं कॉन्टीन्यूटी की अब ये भी डिपेंड करता है कि आप बिजनेस जो है वो कैसे चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इवन आपके बाद भी चलता रहे आ, तो आपको अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना होगा जैसे कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गई या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई नहीं तो आपको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा आपको जो है वो लाइक अगर आप चाहते हैं कि लाइक ये जो है वो जब तक मैं चल मैं हूँ तब तक ही ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहे उसके बाद में खत्म हो जाए कॉन्टिन्यूटी नहीं चाहते आप तो आपको जो है वो लाइक पार्टनरशिप फॉर्म या फिर आपको प्रोपराइटरशिप फॉर्म के बारे में सोचना होगा क्यों क्योंकि उनका क्या होता है वो तो एक बारी आपने शुरू किया तो उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे उसी उसी एक्सपर्टीज के साथ में उसको चला सकें ठीक है तो ये इसके अंदर फैक्टर रहता है कि आपको कॉन्टिन्यूटी कैसे चलते हैं इसी के अंदर एक और एक और भी पॉइंट जुड़ता है कि इसको कॉन्टिन्यूटी को आप ऐसे भी जोड़, जोड़ सकते हैं कि हो सकता है कि आप कई बार जो एक बिजनेस करना चाह रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए करना चाह रहे हैं कि मुझे तो छह महीने महीने के लिए करना है तो उसके अंदर आप हमेशा ऐसा बिजनेस चूज करना चाहेंगे जिसके अंदर लीगैलिटी सबसे कम हो ठीक है और कहीं और अगर आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है तो आप फिर लीगैलिटीज से डरते नहीं है कि हाँ ठीक है एक ही बार तो लीगैलिटीज पूरी करनी है तो वो कर लो दैट्स ऑल्सो अ वैलिड पॉइंट नेक्स्ट इज मैनेज मैनेजमेंट एबिलिटी यानी कि प्रबंधन की योग्यता अब ये भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर मैनेजीरियल स्किल्स कैसी है मतलब कि इफ यू आर एन एम बी ए आप आई एम से पढ़े हुए हैं आपको बिजनेस का बहुत अच्छा एक्सपोजर है आपने कई जगह पर जो है वो काम भी किया हुआ है बहुत साल बिजनेस में गुजारे हुए हैं तो हो सकता है कि यू मे गो फॉर अ लार्जर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप एक बड़े बिजनेस को शुरू करना चाहते हो आपको सारी चीजें पता हो ठीक है तो आप जो है वो लाइक लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसा भी कुछ सोच सकते हैं जिसके अंदर बहुत ही लाइक कॉम्प्लेक्स है uh, उसका एस्टेब्लिशमेंट भी तो वो सब कुछ आप सोच सकते हैं बट लेकिन अगर आपकी मैनेजरियल स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है आप बस एक बिजनेस करना चाहते हैं आप uh, तो उसके अंदर आप जो है वो शॉर्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर भी जा सकते हैं नेक्स्ट इज कैपिटल कंसिडरेशन अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया अगर पैसे जितने होंगे उसी हिसाब से तो आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे कि भाई अगर आपके पास में कैपिटल बहुत कम है तो आप कोई बड़े फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं सकते तो आपको उसके लिए छोटे फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा 
नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल आप कितना कंट्रोल चाहते हैं बिजनेस के ऊपर आप कितना नियंत्रण चाहते हैं अगर आप नियंत्रण पूरा चाहते हैं तो आपको जो है वो लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा कुछ सोचना पड़ेगा जिसके अंदर आपको फुल कंट्रोल ऑफ बिजनेस हो ठीक है आपको कोई भी लाइक परेशान ना करे ठीक है जबकि अगर आप जो है वो लाइक कंट्रोल फुल नहीं चाहते हैं आप सिर्फ बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी टाइप ऑफ समथिंग ठीक है तो आप जो है वो सार्वजनिक कंपनी के बारे में भी सोच सकते हैं एंड लास्ट पॉइंट इज द नेचर ऑफ बिजनेस अब ये भी डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर कैसा है अगर बिजनेस का नेचर उस टाइप का है जिसको आप लार्ज फॉर्म ऑफ स्केल पर ही कर सकते हैं तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि आप उसे लाइक शॉर्टर स्केल पर कर पाए और अगर बिजनेस ही कोई ऐसा है जिसको बहुत ही छोटे तरीके से ही किया जाता है और उसको करने का तरीका भी वही है तो उसको जो है वो बड़े स्केल पर आप कैसे कर पाएंगे सो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट्स जो वो क्लियर हो गए होंगे अगर फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच